读万卷书不如行万里路。旅游可以让我们见识到各地的美丽景色和各地的风土人情，增长见识，开阔眼界。秀美的风景总能让我们忘却烦心事，精神放松。您好，欢迎来到世界之最。今天为您带来了中国五 A 级景区河北篇。话不多说，我们马上进入正题。以下排名不分先后。承德避暑山庄位于河北省境内，修建于公元1703年到1792年，是中国现存最大的皇家公院和皇家寺庙建筑群。避暑山庄作为清代鼎盛时期帝王避暑的下宫，占地564公顷，由宫殿区和院景区组成，环列在避暑山庄东部和北部山路的12座皇家寺庙群，占地 47.2 公顷。避暑山庄结合自然山水营造的景观。是中国自然山水公园的杰出代表，周围寺庙的建筑形式融汇了汉蒙藏等多种建筑形式，代表了中国建筑发展过程中多民族文化交流与融合的成就。其人文景观与承德独特的丹霞地貌等自然环境完美结合，自然和谐的规划布局是中国传统风水学说的成功实践。其高超的造园艺术曾经影响欧洲。在18世纪世界景观设计史上占据重要地位，其建筑艺术体现了中国大一统的传统理智思想，表达了中国1 8到十九世纪的审美趣味，融合了中国文化的佛教宇宙观。安心白洋淀景区位于河北省中部，安心白洋淀是河北一大内陆湖，景区自古就以物产丰富，风景秀丽，闻名于世。素有“日进斗金，四季皆秋”之誉，诗赞北国江南，歌咏鱼米之乡。1517年，白洋淀水区上游的杨村河决口，形成九河入淀之势，其势犹如汪洋浩渺，势连天际，故改称白洋淀。安心白洋淀景区自然文化与历史文化完美结合，这里水面宽，环境静，景色美。白洋淀是华北地区最大的淡水湖泊。366平方公里的水域内， 1 4 3个电波星罗棋布， 3 7 0 0条沟壕纵横交错， 3 9个小岛点缀其中， 1 0万亩荷塘接天映日， 1 2万亩芦荡密密丛丛，既有浩浩荡荡的雄魄，又有水陆相间的灵秀，造就了独特的自然风貌和人文景观。康熙、乾隆两位皇帝先后四十余次游览白洋淀，并修建四所行宫。留下了脍炙人口的诗文。野三坡是中国北方著名的旅游胜地，这里自然风光奇特，生态环境纯净，古老的历史文物独具特色，浓郁的民族风情丰富多彩。野三坡风景名胜区地处河北省西北部，保定市涞水县境内。它以雄、险、奇、优的自然景观和古老的历史文物。享有世外桃源之美誉。野三坡位于中国北方两大山脉交汇处，是中国北方极为罕见的荣雄山碧水、奇峡怪泉、文物古迹、民宿古禅于一身的风景名胜区。总面积520平方公里，这里有战古神奇的百里峡、森林繁茂的百草畔、风光旖旎的巨马河、神秘离奇的鱼骨洞、九瀑飞泻的上天沟，总揽了泰山之雄、黄山之奇。华山之险，峨眉之秀，清晨之幽，既不乏流水的灵动与秀丽，又有着北方山岭的巍峨和连绵，更有苗、壮、傣、白等十二个少数民族的特色建筑与民俗表演。长城是世界上最奢侈的山际线，是最唯美的观景台，也是最深刻的历史废墟。看长城之美，有太多的角度，它的美。多少文字也难以尽言。金山岭长城横亘在河北省承德市滦平县与北京密云县交界地带的燕山之脉上，东接司马台长城，西连古北口长城，地处金、金、辽、蒙四省市交汇点。始建于明洪武元年，为大将徐达主持修建。隆庆元年，抗倭名将纪政总兵官戚继光、纪辽总督谭伦，在徐达所建长城的基础上续建、改建。金山岭长城，西起历史上著名的关口古北口，东至高耸入云的望京楼，全长 10.5 公里，因其视野开阔，敌楼密集，景观奇特
，雄伟壮观，保存完好而著称于世。金山林海拔七百米，登山北关群山四涛，东望司马台水库如镜，南眺密云水库碧波粼粼，长城依山平险，起伏跌宕于山水之间，形势极为雄奇。清东陵是中国最后一个王朝，首要的帝王后妃陵墓群，也是中国现存规模最大、体系最完整的古帝陵建筑，共建有皇陵五座、顺治帝的孝陵、康熙帝的景陵、乾隆帝的玉陵、咸丰帝的定陵、同治帝的惠陵，以及东西太后等后陵四座、妃园五座、公主陵一座，即埋葬14个皇后和136个妃嫔。清东陵坐落在河北省唐山市的遵化市。康熙二年开始修建，陵区南北长125公里，宽20公里，四面环山，镇南烟盾，天台两山对峙，形成宽仅50公尺的谷口，俗称龙门口。清代在此陆续建成217座宫殿牌楼，组成大小15座陵园。诸陵园以顺治的孝陵为中心，排列于昌瑞山南路，均有宫墙、龙恩门。龙恩殿、配殿、方城明楼及宝鼎等建筑构成，其中方城明楼为各陵园最高的建筑物，明楼之后为宝鼎，其下方是停放灵柩的地宫。当年顺治到这一带行为打猎，被这一片灵山秀水所震撼，当即传旨此山王气葱郁，可为镇寿宫。从此昌瑞山便有了规模浩大、气势恢宏的清东陵。清东陵的建筑恢宏、壮观、精美。乾隆御陵地宫精美的佛教石雕，令人叹为观止。班禅大师赞誉为不可多得的石雕艺术宝库。慈禧陵三座贴金大殿，其豪华装修举世罕见。奉上龙下石雕匠心独运。目前，清东陵十五座陵园中，只开放了御陵和东西太后陵、吉祥妃墓等四处供游客参观。挖皇宫。位于河北省邯郸市歙县中黄山上，占地面积5平方公里，有服务区、补天园、补天湖、挖皇宫和补天谷五个园区组成，是神话传说中女挖团土造人、炼石补天的地方，是中国建筑规模最大、照见时间最早的四凤人类始祖女挖的古代建筑群。挖皇宫始建于北齐时期，初为北齐文宣帝高阳所建离宫，初开三十室。雕塑尊神像，后经历代修葺续建，如今建筑多为明清时期。而北齐遗迹、景流石窟与摩崖刻经共六部，是中国现存摩崖刻经中最早、字数最多的一处。每年农历三月初一至三月十八为当地的庙会、女娲祭典之日，是时中国多地的游客以及海外华侨前来祭拜华夏祖人文仙史，被誉为华夏祖庙，为中国祭祖圣地之一。永年光府城，也称永年城、光府古城，位于河北省邯郸市阜阳河畔的永年洼里，因历史上曾为广平府治所，故称广府。自古人称北方小江南。广府城有 2,600 多年的历史，这里有气势宏伟、古朴沧桑的古城墙，有端庄秀丽、结构独特的红记桥，有布局合力、建造考究的西八闸，有建于隋唐时期、用于战略防御的藏兵洞等。现存城墙为明代时重修，高12米，宽8米，城内面积 1.5 平方公里，城墙保存基本完整。围绕古城的是一条顺畅贯通的护城河，护城河外是面积达 4.6 万亩的永年洼，这里还是杨氏武氏太极拳的发祥地，是集古城、水城、太极城于一体的名城。这些特点更是其他古城无法比拟的。白石山风景区，又称白石山国家地质公园，是北京房山世界地质公园的一部分。因其风景与安徽黄山相似，故被称为小黄山。位于河北省保定市涞源县城南15公里处，因山多白色大理石而得名，体现着雄奇，显得山岳景观。山体高大，有三顶、六台、九谷、八十一峰，主脊线长七千余米。白石山主峰最高峰海拔 2,096 米，是华北平原西北隆起之龙首。白石山奇峰林立，险壑纵布，绝壁横陈，到处直上直下如刀削斧劈，少曲线，多棱角，尤其是峰林地貌带，密度大。
高差大，是中国唯一的大理岩风林景观。景区用绝壁栈道将白石石二景全部串联起来，在轻松愉快中实现一步换景。游客不仅可以尽览白石山水墨写意的大气之美，站在栈道上更能感觉云在脚下漂浮，风在身边嬉戏，如临仙境的惬意自在。其中绝壁上的栈道、白石画廊和两条悬空玻璃栈道，从开发难度和景观效果上都属中国第一。<音>山海关古称鱼关，也作鱼关，又名灵鱼关，因其北倚燕山，南连渤海，故得名山海关。山海关汇聚了中国古长城之精华，有“天下第一关”之称，与万里之外的嘉峪关遥相呼应，闻名天下。山海关城周长约四公里，与长城相连，以城为关。城高十四米，厚七米，有四座主要城门，多种防御建筑。山海关景区是一处集自然景观和人文景观于一身的圣地。山海关是秦始皇设下国门的地方，是一代名将徐达筑长城、建关爱的地方，这些都赋予了山海关名扬天下的资本。山的险峻，海的宽广和关的雄伟。在这里体现的淋漓尽致。山海关本身是一座军事要塞，所以关城内的建筑都是一座城堡的结构。城中间还建有一座雄伟的钟鼓楼。人们都说万里长城是世界建筑史上的奇迹，而山海关则是长城的起点。风光旖旎、气候宜人的山海关景区是您不错的选择。清溪陵位于河北一线境内，地处今。金、宝金三角地带，总面积237平方公里，是一处典型的清代古建筑群。清溪陵始建于1730年，葬有雍正、嘉庆、道光、光绪四位皇帝及后妃八十余人，是中国现存最大、保存最完整、建筑类型最齐全的古代皇室陵墓群。清溪陵景区生态环境秀美，西与蒙山，北靠永宁山，东接金龙峪。南望东西华盖山，易水河玉带环绕，龙湖等四座人工湖泊散步其间，华北地区最大的古松林遍布景区，陵墓覆盖率达 68% 林区共计有十座主要陵寝，由西至东依次为木林、木东林、昌西林、昌林飞园寝、昌林、泰林、泰东林、泰林飞园寝、崇林和崇林飞园寝，其中泰林为整个清溪林的建筑中轴线。泰陵的大红门为整座陵区的总大门。此外，在昌西陵和木东陵之间还有一座怀王园寝，而在木东陵和崇陵之间还有阿哥园寝、公主园寝和端王园寝。西白坡景区位于河北省石家庄市平山县迎宾路，是中国革命圣地之一。有“新中国从这里走来，中国命运定于此村”的美誉。景区前林碧波荡漾，水光潋滟的西白坡湖，后靠满坡翠白、松涛阵阵的西白坡岭，湖光山色相得益彰，形成了独具魅力的秀丽风光。区内主要有西白坡中共中央旧址、西白坡纪念馆、西白坡石刻园、国家安全教育馆、五大书记同铸像、西白坡纪念碑、西白坡青少年文明园等旅游景点。您最想去哪一个景区呢？在评论区留言告诉小编吧。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢小编的视频，帮忙给个赞与订阅。您的赞与订阅是对小编最大的支持与鼓励。我们下期再见。